ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் டிரான்சிஷன் அண்ட் இன்னர் டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த சாப்டர்லேருந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான அட் த சேம் டைம் ஒரு ஃபேமஸான டாபிக் பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் விச் இஸ் லேந்தனாய்ட் கான்ட்ராக்ஷன் இந்த வீடியோவில் லேந்தனாய்ட் கான்ட்ராக்ஷன்னா என்ன அதோட அந்த கான்ட்ராக்ஷன் வர்றதுக்கான ரீசன்ஸ் என்ன ஆர் காசஸ் என்ன அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இந்த வீடியோவோட ஃபாலோயிங் வீடியோவில் இந்த லேந்தனைட் கான்ட்ராக்ஷனோட கான்சிக்வன்சஸ் தட் இஸ் விளைவுகள் என்னெல்லாம் ஆகுது அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னாலே சுருங்குதல்னு அர்த்தம் இங்கே லேந்தனாய்ட் எலிமெண்ட்ஸோட அட்டாமிக் சைஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது ஸோ சைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுறதுனால அதை கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் குறுக்கம்னு இன்னும் சொல்லலாம் லேந்தனாய்ட் எலிமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சீரியம் ஃபிஃப்டி எயிட்டிலிருந்து லுட்டீஷியம் செவன்டி ஒன் வரைக்கும் இருக்கு ஸோ ஃபோர்டீன் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு இன்க்ளூடிங் சீரியம் அண்ட் லுட்டீஷியம் அப்போ இந்த நம்ம லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் வரைக்கும் கிராஸ் பண்ணுறப்ப ஒரு ஒரு எலிமெண்ட்லையும் அட்டாமிக் நம்பர் ஒன் பை ஒன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகே இதை ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா ஃபிஃப்டி எயிட் ஃபிஃப்டி நைன் சிக்ஸ்டி அப் டு செவன்டி ஒன் வரைக்கும் இருக்கு ஸோ ஃபார் ஈச் இன்க்ரீஸ் இன் அட்டாமிக் நம்பர் பை ஒன் ஓகே என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டோன்ஸோட நம்பர் ஒன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அண்ட் எலக்ட்ரானும் ஒன் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஒய் பிகாஸ் அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் நத்திங் பட் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டோன்ஸ் ஆர் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாலே அந்த ஆட்டமில் ப்ரோட்டானும் எலக்ட்ரானோட நம்பர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கே ஒன் பை ஒன் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால ப்ரோட்டானோட நம்பர்ஸும் எலக்ட்ரானோட நம்பர்ஸும் ஒன் பை ஒன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகே இப்போது இந்த ப்ரோட்டான் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே போய் சேரும்னா நியூக்ளியஸில் போய் சேரும் ஓகே வரஸ் இந்த எலக்ட்ரான் எங்கே போய் சேரும்னா ஷெல்ஸில் போய் சேரும் அண்ட் லேந்தனாய்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வெரி பர்டிகுலர்லி இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆட் இந் த ஃபோர் எஃப் சப்ஷன் இப்போது இந்த எஃப் பிளாக் எலிமெண்ட் அதாவது லேந்தனாய்ட்ஸோட ஸ்ட்ரக்சரை கொஞ்சம் ரஃப்பாக வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் ஓகே ஸோ இது வந்து ஷெல் நம்பர் ஒன் இது ஷெல் நம்பர் டூ இது ஷெல் நம்பர் த்ரீ இது ஷெல் நம்பர் ஃபோர் இது ஷெல் நம்பர் ஃபைவ் இது ஷெல் நம்பர் சிக்ஸ் இந்த ஃபோர் எஃப் சப்ஷெல் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆன்டி பெனல்டிமேட் ஷெல்ல இருக்கும் ஆன்டி பெனல்டிமேட் ஷெல்னா என்னது கடைசியிலிருந்து ரெண்டு ஷெல் முந்தையது இப்போ இதுதான் லாஸ்ட் ஷெல் சிக்ஸ்த்து ஷெல் இது ஃபிஃப்த்து ஷெல் இது ஃபோர்த்து ஷெல் ஸோ இந்த ஷெல் தான் ஆன்டி பெனல்டிமேட் ஷெல் ஸோ இந்த ஷெல்லில் இருக்கிற ஃபோர் எஃப் சப் ஷெல்லில் எலக்ட்ரான்ஸ் ஒன் பை ஒன்னாக ஆட் ஆகும் அட்டாமிக் நம்பர் ஒன் பை ஒன்னாக இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்ப ஓகே இப்போது கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப நம்ம சைஸ் வந்து குறையுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் சைஸ் அப்போது இந்த ஆட்டமோட சைஸு எதை பொறுத்ததுனா இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட்டு ஷெல்லை பொறுத்தது இப்போ அவுட்டர் மோஸ்ட்டு ஷெல்லு கொஞ்சம் உள்ளுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா த சைஸ் ஆஃப் திஸ் ஆட்டம் வில் பி ஸ்மால் சப்போஸ் இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் கொஞ்சம் தள்ளி வெளியில் இருந்துச்சுன்னா த சைஸ் ஆஃப் த ஆட்டம் வில் பி பிக்கர் ஒன் ஓகே ரைட் இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட்டு ஷெல் உள்ளே இருக்கிறதும் வெளியில் இருக்கிறதும் யாரை பொறுத்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு பேரை பொறுத்தது ஃபஸ்ட் ஒன் நியூக்ளியஸில் இருக்கிற ப்ரோட்டானை பொறுத்தது ஓகே ஸோ இதை டெக்னிக்கலாக எப்படி சொல்லலாம்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த நியூக்ளியர் சார்ஜ் ஓகே செகண்ட் ஒன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற இன்னர் ஷெல்ஸில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரெசன்ட் இந்த இன்னர் ஷெல் இதை நீங்கள் முதல்ல நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இது ரெண்டு தான் இந்த சைஸை டிசைட் பண்ண போகுது பெருசாக சின்னதாக அப்படிங்கிறது இப்போ பாருங்கள் நம்ம அட்டாமிக் நம்பர் ஒன் பை ஒன் இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்ப இந்த ப்ரோட்டான்ஸில் நியூக்ளியஸில் தான் ஆட் ஆகும் 
அது எத்தனையா இருந்தாலும் சரி வெரஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் எங்கே ஆட் ஆகும் இந்த ஆன்டி பெனல்டிமேட் ஷெல்ல இருக்கிற ஃபோரஸ் சப்ஷெல்ல தான் ஆட் ஆகுது ஸோ ஒரே இடத்துல தான் புரோட்டானும் ஆட் ஆகுது ஒரே இடத்துல தான் எலக்ட்ரானும் ஆட் ஆகுது ஓகே ஸோ ப்ரோட்டான்ஸ் ஆட் ஆக ஆட் ஆக நியூக்ளியர் சார்ஜ் இன்க்ரீசஸ் ஓகே நியூக்ளியர் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஏன்னா இங்கே ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே அவுட்டர் ஷேல்ஸில் என்ன இருக்குது எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஸோ அவுட்டர் ஷேலில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸை இந்த இன்னர் ஷேலில் இருக்க ப்ரோட்டான் ரெண்டுத்துக்குமே ஆப்போசிட் சார்ஜ் இருக்கிறதுனால பிடிச்சி இழுக்கும் ஸோ இழுக்குது அப்படிங்கிறதுனால அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஆர் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஓகே ஸோ இந்த நியூக்ளியர்ஸுக்கும் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லுக்கும் நடுவில் தேர் வில் பி அண்ட் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஸோ இது ஃபோர்ஸ் நம்பர் ஒன் ரைட் இப்போ இது வந்து எலக்ட்ரான் இருக்கு ஷெல்ஸில் அப்போ இன்னர் ஷெல்லையும் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இல்லையா இதுக்கு உள்ளேயும் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஓகே இப்போ இந்த இன்னர் ஷெல்ஸில் இருக்க எலக்ட்ரான் இங்கே இருக்க எலக்ட்ரானை ரிப்பல் பண்ணும் ஏன் ரிப்பல் பண்ணும் இந்த எலக்ட்ரானுக்கும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இந்த எலக்ட்ரானுக்கும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ சேம் சார்ஜ் அப்போ என்ன ஆகும் அங்கே தேர் வில் பி எ ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் ஸோ இது உள்ளே இருக்கிற அத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ்லேயுமே இந்த ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து ரொம்ப வி ஆர் வெரி பர்டிகுலர் அபவுட் அவுட்டமோஸ்ட் ஷெல் பிகாஸ் அவுட்டமோஸ்ட் ஷெல் டிசைட்ஸ் த சைஸ் அதனால் நம்ம உள்ளே இருக்க ஷெல்ஸ் எல்லாம் பற்றி அவ்வளோவா எடுத்துக்காம அவுட்டமோஸ்ட் ஷெல்லில் தான் நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ இந்த அவுட்டமோஸ்ட் ஷெல்ல இந்த நியூக்ளியஸில் இருக்கிற ப்ரோட்டான்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணுது தேர் ஃபோர் இந்த அவுட்டமோஸ்ட் ஷெல் கொஞ்சம் உள்ளே வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணும் ரைட்டா அப்போ உள்ள இன்னர் ஷெல்ஸ்ல இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குல்ல அதுக்கு ஒரே சார்ஜ் இருக்கிறதுனால இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த ஷெல்ல ரெண்டு சேம் சார்ஜ் பிடிச்சி தள்ளும் ஸோ இந்த நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனை மீறி இந்த ஷெல்ல இது வெளியில தள்ளுறதுனால சைஸ் வந்து ரொம்ப குறையாது உள்ள அதாவது அவுட்டமோஸ்ட் ஷெல் ரொம்ப உள்ள வராது ஓகே ஸோ இந்த அவுட்டமோஸ்ட் ஷெல்லில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் உள்ளுக்குள்ளே வர்றத இந்த இன்னர் ஷெல்லில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் தடுக்கிறதுனால அதாவது ஒரு ஸ்க்ரீன் மாதிரி செயல்படுறதுனால இதை ஸ்க்ரீனிங் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம் ஆர் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஷீல்டிங் எஃபெக்ட்னா உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது இன்னர் ஷெல்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் அவுட்டமோஸ்ட் ஷெல்லில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸை ஆர் அவுட்டமோஸ்ட் ஷெல்ல நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனால் உள்ளே வர விடாமல் ரிப்பல் பண்ணும் தேர் பை ஒரு ஸ்க்ரீன் மாதிரி ஷீல்டு மாதிரி அதை அங்கே ஆக்ட் பண்ணுறதுனால இதை வந்து ஸ்க்ரீனிங் எஃபெக்ட் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ எஸ் ஆர்பிட்டாலில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் பி ஆர்பிட்டாலில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் டி ஆர்பிட்டாலில் எலக்ட்ரான்ஸ் எஃப் ஆர்பிட்டாலில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இந்த ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் கேரக்டர் உண்டு பட் எஸ்ஸுக்கு அதிகமாக இருக்கும் பிக்கு அதை விட அதிகமாக இருக்கும் டிக்கு அதை விட அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் எஃப்க்கு ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் ஆர் மாற்றி சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் எஸ்ஸுக்கு எஃப்பை விட டிக்கு அதிகமாக இருக்கும் டியை விட பிக்கு அதிகமாக இருக்கும் எஸ்ஸை விட பிஏ விட எஸ்ஸுக்கு அதிகமாக இருக்கும் இந்த ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் அப்போ யாருக்கு லீஸ்ட்டாக இருக்கும்னா எஃப்ஆர்பிட்டாலுக்கு தான் லீஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா புவர் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் ஆர் இம்பர்ஃபெக்ட் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் ஸோ ரெண்டுமே ஒரே விஷயத்தை தான் குறிக்குது ஸோ புவர் ஆர் இம்பர்ஃபெக்ட் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் இது எஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு ஏன் இதுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி புவர் ஆர் இம்பர்ஃபெக்ட் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா இந்த எஃப்ஆர்பிட்டாலோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்யூஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ ரிஜிடாக இப்போ வந்து எஸ்ஆர்பிட்டாலுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெரிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் இல்லையா பி ஆர்பிட்டாலுக்கு பார்த்திங்கன்னா டம்பல் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த டி ஆர்பிட்டாலுக்கு டபுள் டம்பல் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இந்த மாதிரி ரிஜிட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இல்லாமல் இந்த எஃப்ஆர்பிட்டாலுக்கு டிஃப்யூஸ்டு டிஃப்யூஸ்டுனா ஒரு ஒரு மொத்தமாக இல்லாமல் அப்படியே பரவின மாதிரி இருக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆன மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்யூஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறதுனால இந்த எஃப்ஆர்பிட்டாலில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் அவுட்டமோஸ்ட்டு எலக்ட்ரான்ஸை ஸ்க்ரீன் பண்ணாது 
therefore they have a poor screening effect or poor shielding effect adanal in the nucleus ki endha prachaniyum illa indoda effect kammiya irukradnal outermost electrons effective ah ulla nokki kondu varum therefore idoda size pathina korenjirum so idu da lanthanide contraction okay oru mune mune point da nam sollano parunga as we move from one element to another in 4f series nuclear charge increases by one unit and an additional electron is added to the same inner 4f subshell okay 4f subshells pathina they have diffused shapes and so 4f electrons have poor shielding effect velila irukra electrons ulla varadha taduthu niruthadu adanal enna agum effective nuclear charge increases okay appo enna agum nuclear attraction adhigamaidum in the interelectronic repulsion vande in the poor shielding effect nal koranjirum nareya 4f electrons add agrappa oru oru atomic number increase ku interelectronic repulsion increase agum at the same time nuclear force of attraction nuclear charge increase agum but in the force of attraction vande in the repulsive force vada adhigama irukum okay so with the increase in nuclear charge valence shell is pulled slightly towards the nucleus adanal size of ln3 plus ions decreases okay so this is all about lanthanoid contraction and in the lanthanoid contraction nal erpadra consequences upcoming video la nama paakalam